dans l'actu avec euh, Félix, Mathieu, vous me faites des gros signes, Philippe, je comprends rien, je, je comprends rien. Vous, vous me menez, vous me menez. Voilà. Les vraies voix Sud Radio. Trois mots dans l'actu, Félix, qui sont internat, gel et hospitalisation. Gabriel Attal fait la promotion de l'internat comme réponse aux violences des mineurs. 50 000 places restent vides en France, selon le Premier ministre, depuis un établissement à Nice. Des arboriculteurs, de nouveau sur le qui-vive. La nuit prochaine, un nouvel épisode de gel menace les arbres fruitiers et les vignes trop avancées suite aux douceurs de l'hiver. Et puis Kenji Girac, hospitalisé, le chanteur indique s'être blessé en manipulant une arme achetée à la brocante. Les vraies voix Sud Radio. On lui donnerait presque du « oui, monsieur le CPE ». Gabriel Attal était à Nice aujourd'hui pour visiter un internat. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites là Des règles, il faut les respecter. Personne ne peut réussir en se disant qu'il ne respectera pas les règles. Ça conduit toujours, d'une manière ou d'une autre, à l'échec. Tu as fait des erreurs, tu as eu une sanction, tu as été exclu. Maintenant, il n'est jamais trop tard pour revenir dans le droit chemin. Mais je vais vous dire, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vos parents ils s'occupent de vous. Et oui, un nouvel épisode de sa réponse aux affaires de violence chez les mineurs. Le Premier ministre entend défendre donc l'internat comme réponse. 50 000 places restent vides en France, déplore d'ailleurs Gabriel Attal qui souhaite en plus en ouvrir de nouveau. Mon objectif à terme, c'est d'avoir une forme de volontariat dirigé. C'est-à-dire qu'on incite très fortement des familles dont on identifie que leur enfant est en train de dériver. Que les familles puissent accepter le placement en internat de leur enfant et qu'il y ait une forme d'incitation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des familles qui sont dépassées, il peut aussi y avoir des familles qui sont défaillantes. Moi, je souhaite qu'on arrive à un système où, lorsqu'on identifie qu'un jeune part à la dérive, on peut proposer à ses parents une place en internat. Les parents ont le choix d'accepter ou non. Mais que si les parents le refusent et qu'ensuite le jeune se livre à des actes de délinquance, ça puisse accroître la responsabilité des parents. Le Premier ministre au micro AFP de Justin Davis et d'Audrey Lally. D'ailleurs, ce sera votre mmh. grand débat dans les vraies oui. voix. Deuxième mot, euh, mon cher Félix, le gel. L'inquiétude grandit chez les viticulteurs et arboriculteurs. Un nouvel épisode de gel attendu dès la nuit prochaine, mais aussi demain soir. Les professionnels redoutent les deux nuits les plus froides du mois d'avril qui pourraient anéantir leur production. Euh, beaucoup ressortent les bougies ou font tourner leurs tours chauffantes pour éviter de basculer dans des températures négatives. Les plantes craignent le froid quand elles se sont, euh, quand elles se sont crues au printemps. Eh bien, en plein hiver et que du coup elles ont poussé trop vite en cause le dérèglement climatique explique le président des vignerons indépendants de France et viticulteur dans l'eau de Jean-Marie Fabre. La difficulté aujourd'hui c'est que le cycle physiologique de nos plantes et de la vigne en particulier euh, est plus précoce tout simplement parce que le dérèglement climatique fait que euh, des hivers moins froids, des printemps plutôt très doux voire chauds codent pour la plante un départ en végétation, ce qu'on appelle le début du cycle physiologique et donc les bourgeons éclatent plus tôt, le feuillage se développe plus rapidement et donc les risques sont d'autant plus grands. Un gel peut anéantir 60, 80, 100% de la production en fonction de la température et puis évidemment de la durée pendant laquelle le bourgeon est soumis à cette exposition de température négative. Un des propos recueillis par Mathilde Julien pour Sud Radio dans trois quarts d'heure d'ailleurs à 18h10. Vous avez la parole, nous serons en direct avec la présidente de la Fédération Nationale des Producteurs de Fruits. Troisième mot, l'hospitalisation de Kenji Girac au CHU de Bordeaux. Le chanteur blessé par balle au thorax la nuit dernière dans un camp de gens du voyage de Biscarros dans les Landes. Il indique avoir acheté ce Colt 45 dans une brocante puis s'être blessé la nuit dernière ou en tout cas tôt ce matin à l'aube en le manipulant. Ce Colt, une arme en tout cas du même modèle, a depuis été trouvée dans un buisson propre dans cette aire d'accueil de gens du voyage. Les enquêteurs cherchent maintenant à vérifier évidemment cette version du chanteur à succès de 27 ans. Kenji Girac, pour info, pour ceux qui l'ignoraient, révélé par l'émission The Voice en 2014. Hein, ça commence à faire quelques années, il a enchaîné les succès depuis. Ses jours, en tout cas, ne seraient plus en danger, n'auraient pas été en danger. Hein, contrairement aux informations qui ont fuité en début de journée, Kenji Girac, notamment, était semble-t-il toujours conscient hein, à l'aube au moment de sa prise en charge. Merci Une réaction au fur et à mesure, les vraiment... euh... Ah ben d'abord, vous soulagez qu'il aille bien, parce que oui. c'est un oh, chanteur... Il est, il est, il est sympathique, ouais, il est très sympathique. Il chante bien, il est doué, le duo avec le... Comment s'appelle le noir, là Vous savez... Le noir, vous savez, un type qui est... On vous laisse Gims, Gims, oui, Gims, voilà, pas Gims, Gims, Maître Gims, vous confondez avec les JO. Hein. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. <rire> mais, euh, l'affaire, le col 45 trouvé dans une brocante, je ne sais pas, mais oui. moi, ça me paraît quand même un peu surréaliste. Oui, Et quand mais... on connaît le recul d'un Colt 45, c'est une arme, c'est l'arme des tueurs du milieu en général. Avant de la braquer vers soi, on fait les vérifications, on retire le chargeur, etc. Vous, dans, êtes, euh... vous avez payé l'air de vous y connaître. Ben non, mais en arme à feu, j'en ai eu une de service quand j'étais au service militaire, donc les vérifications ah, oui. de sécurité en neuf parabellum, on 
France 43, c'est pareil. Jean Dorido, vous avez... des copains gitans, là, on ne sait pas. Jean Dorido. Euh... Non, non, mais c'est un fait que. Oui, ça me paraît un peu vaseuse comme explication. C'est vrai que Félix Mathieu l'a rappelé, il y a une enquête en cours. C'est vrai que ce, ce, cette première version de l'histoire, j'ai acheté un flingue, le coup est parti tout seul et je retrouve ah. l'arme dans le buisson. Bon, ça, on a oui. hâte d'en de, 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 savoir plus. Oui, c'est de, de la brocante au buisson, en fait. Voilà. C'est un nouveau cercle. Et puis à 5 heures du matin, et il a passé du soirée, temps voilà. après la On ne sait pas si c'était trop tard ou trop voilà. tôt. Hein. Voilà. Bon, allez, dans quelques instants, euh, notre débat.